نواصل درس المشتقة باستخدام التعريف راح ناخذ هني شلون نوجد مشتقة دالة كسرية طبعا مشتقة الدالة الكسرية هني مثلا هذه مثلا دالة كسرية ثلاثة على اكس وطبعا اعطاك نقطة هني عشان تعوض بعدين عن عقب الاشتقاق بالاكس فخل فخلونا نحل سؤال رقم ثمانية عشان اوجد مشتقة هذه قلنا اول شيء لازم اوجد اف اكس زائد ان اتش اف اكس زائد ان اتش تساوي تسعة مقسومة على اثنين ونفتح قوس اكس زائد ان اتش زائد ان واحد طبعا هذا الناتج يساوي راح نفك القوس بصير تسعة على اثنين اكس زائد ان اثنين اتش زائد ان واحد الخطوة الثانية قلنا راح نوجد اف اكس زائد ان اتش ناقصا اف اكس راح نوجد راح اول شي نكتب تسعة على اللي طلعناه في الخطوة الاولى ناقصا الدالة الاصلية اللي هي اف اكس اللي هي تسعة على اثنين اكس على واحد طبعا لاحظوا هني طلع عندي هني كسرين راح اوحد المقامات ما بينهم طبعا هني المقامات مختلفة راح انزل المقامين اول شيء اضرب المقامين في بعض 2 اكس زائد 2 اكس زائد 1 وعند المقام الثاني اللي هو 2 اكس زائد 1 واسوي عملية ضرب تبادلي اول شيء اضرب 9 في 2 اكس زائد 1 9 في 2 اكس زائد 1 ولو تلاحظون هني هذه سالب هني تبع التسعة هذه فبصير سالب تسعة في هذه نزل فهذه هنا مثل ما قلت هاي السالب تبع التسعة الثانية فالتسعة هذه تضرب في في اثنين اكس زائد اثنين اتش زائد واحد طبعا في قوس هني قوس زين <تصفيق> ما لنا شغل الحين بالاقواس اللي تحت الاقواس اللي تحت نزلوها مثل ما هي 2 اكس زائد 2 اتش زائد 1 و 2 اكس زائد 1 فوق راح نفك الاقواس راح يطلع عندي 9 في 2 18 اكس تسعة في واحد تسعة ناقص تسعة في اثنين اكس ثمانتاشر اكس تسعة في اثنين اتش ناقص ثمانتاشر اتش وسالب تسعة في واحد سالب تسعة راح نختصر لاحظوا سالب تسعة مع تسعة ثمانتاشر اه اكس مع ثمانتاشر اكس اللي ظل عندي هو سالب ثمانتاشر اتش نكتب الناتج نكتب الناتج طبعا اللي فوق قلنا ظل بس ثم سالب ثمانتاشر اتش اللي تحت ظل اثنين اكس زائد اثنين اتش زائد واحد مع اثنين اكس زائد واحد هذي تبسيط النهائي حق هذي الطرح فالخطوة الاخيرة قلنا راح نوجد المشتقة فنقول اف داش يساوي لمت اتش تقترب من صفر نحط شوي كسر كبير هنا هذي طبعا الاتش اللي تحت طبعا الحين راح اكتب اللي فوق هنا طلع عندي اللي هو سالب ثمنتاشر اتش والقوسين اللي طلعوا عندي اللي هما اثنين اكس زائد اثنين اتش زائد واحد واثنين اكس زائد واحد ننتبه الحين حق عملية الاختصار طبعا انا عندي هنا لو تلاحظون هذي اتش مع اتش هني في البسط بسط الكسر اللي فوق وبسط الكسر اللي تحت فانا ممكن اختصر هذا الاتش مع هذا الاتش مباشرة بعد الاختصار اعوض عن اتش بصفر فاذا عوضت هني عن الصفر طبعا الناتج راح يصير سالب ثمنتاش على هذا الاتش راحت الحين نكتبها من جديد قلنا فوق ظل سالب ثمنتاش وتحت ظل اثنين اكس طبعا ولا شغل بالاكس 
هذه بتطير لان بنعوض عنها بصفر فظلت زائدا واحد القوس الثاني لو تلاحظون نفس الشيء اثنين اكس زائد واحد ما في اتش فراح اكتبه اثنين اكس زائد واحد فهذا هو ناتج الاشتقاق باستخدام التعريف هو سالب ثمانطعش اه على اثنين اكس زائد واحد في نفسه يعني اثنين اكس زائد واحد اه تربيع فهذا هو ناتج الاشتقاق بس علي خطوة خطوة واحدة هي ايجاد المشتقة عند العدد اللي اعطاني اياه لو تحضر اعطاني نقطة اربعة واحد يعني هذي اكس وهذي واي انا ما لي شغل بالواي انا لي شغل بالاكس لان نقول احنا اف داش اكس فاحنا راح نعوض بالاربعة فنقول له اف داش عند اربعة يساوي سالب ثمانتعاش مقسوم على اثنين في اربعة ثمانية زائد واحد تسعة يعني تسعة تربيع يعني واحد وثمانين نبسط هذا باستخدام الحاسبة ونكتب إلى الناتج فهذا هو كيفية إيجاد مشتقة دالة كسرية باستخدام التعريف بتحلون هذا السؤال بتشوفونه أسهل من السؤال اللي تحت لأنه صاير المقام بس إكس فيه